Good evening. Good evening. Hello. Welcome. Hello, thank you. How are you? How's it going? It's going well. Okay. Everybody fine? Yes? Yes. Great. Did you have dinner? <laughs> Did you have a good day? Yes. All right. Nice. Perfect. What day is today? Okay, how are you? Today is? Tuesday. 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 Ah, Tuesday. The challenge of the day is <laughs> the Say the days. No. A ver si ya se aprendieron la canción. Did you learn the song? <laughs> okay. Monday. Aha, practicing. <laughs> All right. Welcome. Today is Tuesday. It's true. Tuesday, Tuesday, May the 17th. Today is the internet day. Thank you to the internet. Thanks to the internet, we are here connected on a virtual class, on a virtual video conference. And today we are going to start the unit three. And the topic for the unit three is? Three. What is the topic? Information. Questions. And answers. Exactly. Information, questions, and answers. All right. That is the topic, of course. And the objective? Yes, to be able to ask for information, questions, and give out answers. Okay. If somebody asks you the question, what do you do in the morning? You say, oh, I arrange the agenda, I take notes, I answer phone calls. Then if somebody asks what, when, where, why, how, that is information, okay? You cannot say, yes, I do. No, what? What do you do in the morning, okay? So that's why we are saying that the class objective is going to be to ask for information and to give out the answers. My goodness. Somebody's cats. Okay. <laughs> All right, the topic is information, questions, and answers, as I said before. Okay. So the ones that are ready for today did you check did you check your oh yes we still have some some exercises pending but if you already checked the the manual that you have so you realize that this is what we are using okay so where do you work it's an information question, right? So in this unit three, this is what we're gonna do. So let me just move this a little bit, okay? In this unit three, you will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. And to get started, we're gonna brainstorm about the different departments in your workplace and where do you belong to? And what do you do in that specific department, in that specific area? All right? Yes. <laughs> yes. I belong to human resources department. I belong to the production department. I belong to customer service department. I belong to mm -hmm, marketing department. So you say, what? area in your work you belong to in what area you work and the activities of course that you do depending of the area that you work at okay i'm sorry 
I just wanted to have the attendance, but here we cannot show the attendance. I got <laughs> I got this recommendation that only the teacher can see the attendance. Yes. So let's get started with the attendance. Today is the 17th of May. Miss Norma. Hello. Good evening. Good evening. Celia. Good evening. Good evening. Nice. You see, now you'd say more exactly. That is the idea. Good evening. I'm happy to be here. Hello, everybody. I'm glad to see you, of course. Claudia. Hi, present. Nice. Concepcion Marina. Present. Hello. Damaris Eunice. No. She's not here. Oh, God. Elsie Milagro. Present. Mm -hmm. Ever Alexander. Not here. Not here. Here is Liliana. Neither. Joanna Michelle. Present. Hello. Juan Ramon. Not here. Judith, Anamin, not here. Yes. Oh, Jesus Christ, thank you. <laughs> I hadn't heard you before. Carla Sofia. Present. Hello. Hello. Lisette Amarilis. Lisette. Not here. Marcela? No, present. Hello. Mariana? Present. Hi, Mariana. Marina? Hi, good evening. Good evening. Okay, Mirna. Present. Hi. Hi. Mónica. Mami. <laughs> okay, Mónica. Present. Hi, Mónica. Tania? Not here today. And Raquel Luna. All right. Are we ready? Yes, we are. Okay. So I was mentioning the different departments in the different workplaces, in the offices, in the companies, in the factories, in the organizations, in the institutions where you work. Yes, we work for different places, right? For example, as teacher, I work for educational institutions, right? For schools, for universities, for private schools, for public schools, right? For academies, but your cases are different. You work for, uh -huh. ¿qué tipo de, de compañías o empresas o instituciones trabajan? For banks, for constructions company, uh -huh. for hospitals, hospitals, uh -huh. for hospitals, ¿qué otros? ¿Qué otro tipo de, de, de business or companies do you work? Pharmaceutical. For, for pharmaceutical companies. Uh -huh. A school. For schools, right. Uh -huh. 
for lawyers' offices. Uh -huh. Somebody told me. <laughs> for buffets, lawyers' buffets, right? Uh -huh. Financieras. Yeah. All right, for financial institutions, for banks. Uh -huh. Publis publicidad. For publicity, for advertising uh, agencies. Uh -huh. What else? Financieras, ¿cómo se diría? Financial, financial institutions. The, con, the counter, counter. Uh -huh. Uh -huh. financial counter. institutions. Financial institutions, accounting, exactly, could be. Mm -hmm. What other type of institution, what other companies, what other offices? The bank. Banks, right. For stores. Mm -hmm. For factories, yes, for manufactured uh, companies, exactly. So, ¿qué departamentos hay en esas institutions? El de ley, de rigor. <laughs> donde, no los contratan. Ajá, donde los contratan, human resources, exactly. Human Recursos resources. humanos. Ajá, that is human resources. ¿Qué otras áreas? Uh -huh. Uh -huh. Administrativo. Administrative offices, exactly. Uh -huh. Gerencia. Okay, management. Uh -huh. Ah, gerencia manager. Yes. Of course, van a depender las áreas. It's yes. manager o it's manager. Manager is the person. Management is la gerencia. Mm -hmm. uh, mm -hmm. All right. Supervisor. Obviamente, supervisors, Supervisor. exactly. Floors, production departments, accounting. Siempre hay un área de contabilidad quien lleva los pagos y todo. Uh -huh. What else? Accounting. Sales. Sales. Exactly. Custom service. Customer service. Marketing. Marketing. Mm -hmm. Exactly. ¿En qué área están ustedes? So, entonces, vamos a escribir en el chat. I work in human resources department. Or I work in marketing department. I work in... ¿En qué área trabajo? Eso es lo que van a escribir ahorita en el chat. Uh -huh. I work in the customer service area. Uh -huh. I work in legal, exactly. Uh -huh. What else? I work in a travel agency customer service. All right, perfect. Uh -huh. I am in the customer service area or department, right? What a travel agency. Mm -hmm. What else? What else? Uh -huh. I work in the technical area. Nice. Uh -huh. What else? Who else? What other areas do we recognize? Uh -huh. I work in the administrative assist. Okay, so in the administrative area, so I'm a, I'm a administrative assistant. I work in management. Uh -huh. Great. Nice. Perfect. Of course, I am a manager. Uh -huh. De esto, obviamente, va a depender mucho las funciones que hagamos, ¿verdad? Todos estamos en la misma área, en el mismo, en el mismo rubro. Así que, we all do different, different sí, activities, bien, different bien. areas. I work in productions, exactly. Uh -huh. Nice. What else? I work. ¿Cómo se dice departamento administrativo, Yeme? In the administrative in... department. In the administrative area. Administrative. Okay. Mm -hmm. okay. Yes, you can see also the examples in the chat. When you're writing, you can also be reading, right? 
Mm -hmm. I work in production. I work in sales. I work in advertising, right? Mm -hmm. In the administrative area. Okay, nice. All right, perfect. And department administrative. Mm -hmm. As a medical visitor. Okay, so it sounds like somebody has two jobs. <laughs> Three! Oh my god, and you still study English. <laughs> that is a hard working person. <laughs> a workaholic. What else? And then you teach yoga on Saturdays. <laughs> Chess. <laughs> oh my god, really? No, 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 no. Oh my god, I can't believe you. <laughs> what is your third job? Bueno, en español lo podría decir, pero en un tiempo también hacía eh, y tengo, ¿verdad? Una marca que se llamaba Veggie Snack, que eran de hacer galletas eh, sin nada de origen animal. Really? So vegetarian snacks. Yo que utilizando clara de huevo en su instituto, digamos, la chía. El engrudo que arma la chía. O... Oh, <laughs> y en Why You Stop, ¿por qué no siguió? Me enfermé, me, mm. me dio, me dio eh, apendicitis, se me, me grabé, ¿verdad? Too Después, much work. Eh, quizás, me, 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 eso fue en el 2018, me atrasó seis meses. Por eso y, entonces ya, mm. no, ahí la tengo siempre, pero ya no la he pasado. Ah, pero ¿por qué no, por qué no tiene, like, workers para que hagan la production y usted solo tiene la marca? Eh, sí, eso sí, uh -huh. pero entre visitador médico de nutricionista, siendo nutricionista de hospital, dando consultas y trabajando en la agencia de viajes. My goodness. <laughs> your pero, own business. No, but you already have an idea for a business. That's mí. really good. Yes. Eh, pero, bueno, sí necesito aprender inglés. I need. <laughs> I need to speak English. I need to speak English. Nice. Okay. My goodness. I'm impressed. <laughs> well, I always have like two or three jobs, but always teaching. And in my free time, I like to I like to create things, to decorate. I love decorating things. So on Christmas, it's full decoration everywhere. <laughs> Oh, yes. cool. I'm crazy about that too. All right. And oh, yes, Marcela, nice. We can be good friends, actually. I'm thinking about it. We can create our own businesses. Hmm, that would be really, really nice, actually. Oh, my God. And we also have a lot of teachers, and teachers are usually very, very creative. Yes. They usually love to do that. Okay, nice. Okay, I work in the quality department. That's great. Ah, oh, yes, another two jobs. I see. <laughs> and my hobby. And I'm a mother and I'm, a, I'm an aunt. Ah, nice. Yes, of course. I think women, we always like to do different things, multitasking, because in one area we get bored, so we look for different options, right? That's nice. That's really good. Then I will give you a big round of applause to all of you for working so hard. <laughs> multitasking. Okay, okay. Mm -hmm. I like multitasking. Yes. Y emprendedora. I, entrepreneur. Entrepreneur. Yes. And we also do a lot of things because. Uh, in the house, of course, we also have a lot of different different responsibilities too. So we are administrators. We, we are in the in the purchase department too because we buy things for our houses. So that's a lot of things. Design, we design things for our houses as well. So that's really great. That's really awesome. I'm impressed. I love it. So let's continue with the class in the PowerPoint here. Well, as I was, yes, here we have some photos. Yes, 
and we will have to discover the different area these people are working at, okay? So definitely this goes related to the manual that you have that I showed you before, right? I'm going to show it again. Yes, these are the areas. Production, research and development, purchasing, marketing or marketing, whatever you pronounce it is correct, okay? Human resources management, accounting and finance. All right, these are the different areas and these are the definitions, all right? So let's start with production. Production, research and identify what customers want and need at the right place. Is that correct? No. <laughs> okay, production, okay? When we talk about production, yes, it's usually what the company produces, right? What the business produces, right? Recruits, select and train new employees for the right job in the company's production? No. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows? No. No. <laughs> so we continue reading until we find the correct definition, right? Control and supervise the production, workforce, and inventory. No. No. Okay. Develop, design, new, or improve existing products or process. Mm -hmm. Marketing. No. No. Mm -hmm. We are looking for production. First, let's look for production. Okay, not yet. Buy. Buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. No. So, ninguna era. <laughs> ninguna era el área de producción. Podría ser developer. Develop. Mm -hmm. Design your improve ex develop product. design new or improve existing products or process. Or process. That could be okay. Esto lo vamos a discutir, obviously. Se lo van a discutir con sus partners y luego cuando regresemos vamos a comparar con qué acuerdo llegamos, ¿ok? So, si tienen el manual, no problem. Si no, igual yo les comparto un screenshot. Let me see, we're going to make four groups para que puedan discutir entre más. Four partners, ¿ok? Sí, Cava, ya nos mandó, ya nos ya mandó el screenshot, ah, ahorita va, ¿Listo? describe, vamos como a hallar este, la pareja, ¿verdad?, lo que hace cada departamento, ¿verdad?, Sí, en el sí. espacio tendríamos que poner el número que corresponde. El número que, ajá, cabal. Sí. Identifica one customer, one la necesidad. Production, quizás sí es el que dijo Carla, ¿verdad? Uh, Develop, sí. design, sí. Uh, new or 
in proper exciting production or process. Sí. Okay, there you go. Perfect. Y el otro es rise, rising development. ¿Qué quiere decir ratio? Racer and development. Research and de development. Marketing. Desarrollar. Quiere desarrollar y. Ah. Creo que es el primero. Production. No, Reset. La segunda habla como del reclutamiento, la selección. La segunda del reclutamiento sería la cinco. La dos. Sería la cinco. La dos sería manager. Ajá, como el reclutamiento de la. La de la dos sería la cinco. Sí, quiero ver para que dejemos la uno de último. La dos, la tres. Keep the finance. La primera. Research and edit, identify what customers want and need at the right place. Ma, sería marketing. La uno sería marketing, la, la, la cuatro. Es lo que entiendo. Ajá, yo he visto. Que dice, busca, identifica qué es lo que los clientes quieren y necesitan en el mejor lugar, algo así. Research and development, ¿qué es el, ¿cuál es el significado? ¿Cuál? Research and development. Eh, ¿Cuál está leyendo? <risa> la número dos. La, la, ah, es que Claudia, oh, research and development. Ah, Claudia mencionaba que eh, es la uno. Ajá. Es investi investigación, investigación y desarrollo. Cuatro del lado derecho, pienso que es la número uno del lado izquierdo. Supervisión de producción. producción. Donde dice control en supervisión de producción. No sé qué dice el control de producción. ¿Cuál dice, Miss? La... ¿Qué número? Sería donde dice control en supervisión de producción. Sí, sí, ajá. Pero ¿qué ah. número sería de la derecha? La número uno. Eh, sería la uno. Production sería control and supervise the production. Uh -huh. Producto. Control de supervisión no. de producto. Ajá. Uh -huh. La número la cuatro uno. del lado derecho o el número uno del lado izquierdo. Correcto. Uh -huh. vale. La cinco. La de cinco. Nuevo asistente de producción. No hace falta la, la el número 5, no la es cuatro. el número 4. La número 4. La número 4. La número 4 en la 5. 4 del lado sí. izquierdo. En la número 5 del lado derecho, número 4 del lado izquierdo. Marketing. Sí. Donde Marketing. dice develop, design new or 
from existing products. The same products. Uh -huh. Uh -huh. Y me parece eso, no sé qué opinan ustedes, compañeros. Material de producción. Sería la 4 de las 5, ¿verdad? De la organización. Y la última que nos hace falta, la 3. Cursashing, ajá, que es con. Sería la 6. Ajá. ¿Verdad? Yes. Y 6. Vale. Okay, entonces, entonces la seiba... uh -huh. ¿Cómo queda el orden al final? El, la 2 con el 1. De lado. Uh -huh. De lado. Derecho. Uh -huh. Derecho. Ajá. Derecho. Uh -huh. La número 5 con la número 2. La número 6 con la número 3. Uh -huh. La número 1 con la número 4. 1 en 4. De 5. 4 en 5. Excelente. <risa> así quedaría, no sé si ustedes lo tienen así. Vale. Lo tiene también. <risa> Después de eso, no sé qué íbamos a hacer. ¿Qué haría? Two, five, six, one. one eh, two, four. Two, one, three. En 3. No. Sería del lado six. izquierdo con el derecho. Sería el orden 2 en 1, 5 en 2, 6 en 3, 1 en 4, 4 en 5. Mm -hmm. Three and, and six. six. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Finish. Yes. Done. Okay, everybody return. Not yet, right? Some people are still returning. All right, let's see, let's compare, let's compare our work. Aha, uh -huh. I'm gonna get this line right here. So production, what is the definition of the area? Research mm -hmm. and identify. Research and identify what customers want and need at the right place. Is that correct? Everybody agree? Production is in charge of researching and identifying what the customers want and need in the right place. Okay, no, 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 no. Uh, no. Uh, control. Nosotros, uh -huh. Control and supervise. The control and supervise the production workforce. This one? Yes. 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 Okay. So control and supervise the production workforce and inventory. 
Research and development. We are research and identify what customers want wow. in right. at the right place. So the research department, okay, and development department, research and identify what the customers want and need at the right place. All right, purchase. What does that is buy, buy and argue acquire acquire material raw material equipment uh -huh. for the use of the organization right buy and acquire raw material raw material ya habíamos eh, dicho ayer que es materia prima, ¿verdad? Dependiendo obviamente del rubro o de el área en el que estemos. Obviamente los raw materials van a depender de lo que se cree. Yes. Ok, marketing. What is marketing in charge? Development, design new or improve existing products on process. Develop and design new or improve existing products. Everybody agree? Yes. Yes. Mm. All right. Human resources. Recreate or equip, select and train new employees for. Right job. Okay, human company. resources, yes, recruit, select, and train. So it's a long process, right? Usually, human resources have a lot of work. Yeah. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. And accounting and finances. Keep the financial record of transactions in below money motoring. Monetary. Inflows, monetary inflows and outflows. outflows. Yes. So keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. All right. Questions? Mm, I have a question. Tell me. With marketing, mm -hmm. I think uh marketing mm -hmm. eh, no sé cómo pensé que se refería a personas a lo que los clientes quieren uh -huh. Entonces, eh, eh, creo que no surgió esa duda si marketing era de la primera research and identify what customers want and need in the right place en lugar de research and development sí You're right. De hecho, podríamos intercambiar esas dos, ¿verdad? Porque research, develop, design, new and improve existing products. Mm, el área de mercadeo está más como a cargo de, de ver qué es lo que se está moviendo en el mercado, qué es lo que necesitan los clientes. Da más como en esa área. Mm, de hecho, sí, makes sense. No sé qué, qué, qué opinan opina los demás. ¿Qué piensan? Porque igual, acuérdese que el área de, de research and development es como el área de desarrollo, que están como también investigando uh -huh. Uh -huh, qué es lo que quieren, qué es lo que se necesita mover, qué tipo de, de tendencia hay por decir algo. Es como que sí. trabajan de la mano, marketing y de, uh -huh. departamento de desarrollo. De hecho, sí, mucho. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, podemos intercambiar si sí, marketing es más como el, el cargo de déjenme ver qué, qué dice el eraser si puedo borrar esta sí ok podría ser los dos pero digamos que le damos vueltas so research and development sería develop ajá, desarrolla design new or improve Improv. existing products algunos productos que ya están en existencia pero los mejoran y marketing investiga y identifica las necesidades del customer. Okay. Ahí está, me lo voy a... Aquí nada está escrito en pie. 
<risa> Actually, that eh, is the idea, pero muy bien la observación. Creo que es lo mismo. <risa> no, de hecho, son, sí, están muy relacionadas. Bueno, a nosotros nos pasa que we work in a, in a company where they produce, create, and develop new designs of tools. So, it's kind of related. Que no es la misma área, pero es related. All right. What else? ¿Algo más? Anything else? No podría leer una yes. por una, por favor. Solo para la, las áreas, las áreas y las y las definiciones. Ah, Bye. solo para escuchar. Sí, sí, ya. <risa> Podemos ir practicando. Igual ustedes con el micrófono apagado, porque si todos los micrófonos se encendieran ahí, si no, no entendemos nada. Entonces, production, research and development. Acuérdense que en inglés a veces hay que exagerar un poquito. Exaggerate. <ríe> Al inicio, obviamente, ¿verdad? Ya después no. Bio. Production, research and development, purchasing. Purchasing es generalmente el área de compras, ¿verdad? Purchase. Purchase es un sinónimo de comprar, to buy. Obviamente es cuando más en mayor cantidades. ¿Ok? Marketing o marketing. De cualquiera de las dos formas está correcto. Marketing. Yes, marketing or marketing. Human resources management, accounting and finance. Accounting and finance. 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 Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. In, Outflow. entra, como, flows es como fluido, no, no sé, en términos de economistas, como son ingresos y egresos, ¿verdad? Ajá, uh -huh. ingresos inflows, y egresos. Uh, in es para adentro, out, hacia afuera. Para afuera. Uh -huh. Inflows and outflows. Ok, keep the financial records of transactions. Transaction, todos hacemos alguna transacción que sea pequeña, compras y ese tipo de cosas. Eh, control and control. Aquí sería control and supervise the production, workforce and inventory. Es como controlar y supervisar la producción de la fuerza laboral y los inventarios. Develop. Design new or improve existing products or processes. Desarrollar o diseñar nuevos o mejorar los, algunos productos o procesos ya existentes. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Comprar o adquirir materia prima, equipo de producción, etc. para el uso de la organización. ¿Alguna otra palabra que sea difficult to pronounce? No more? No more, no more? It's okay. All right. ¿Lo leyeron con sus palmas? ¿Lo practicaron? No. No yet. Ah, no yet. bye. Yeah. Vamos a hacer algo. Tomen screenshot así como está ahorita para que no se le confundan los, los conceptos. Y luego pueden decir, por ejemplo, eh, si están trabajando en pairs, marketing. Y la persona que esté trabajando con usted le tiene que decir el concepto de qué está a cargo el área de marketing. Human resources. Y así estamos, como ping pong. ¿Sí? Yeah? Si yo ahorita dije un concepto, pues la otra vez me toca preguntar. And so on, and so on. Just for practice, vaya. Voy a dejar de compartir. Y vamos a crear unos impairs para que podamos practicar. Así. Impairs, yes. Impairs.
Empiezo yo con la primera y tú después con la segunda y así. Sí, está bien. Production. Control and supervise the production, workforce and inventory. Pressure and development. Recruit, select and train all employees for the right hot in the company. Okay. Purch, ese tengo problemas, profesor. Purch, purch, sí. Purch, sí. Purch, sí. No sé cómo, no me recuerdo. Buy an Bueno. Sería um, Le pregunto yo. Ajá. Eh, human Resource Management. Is with select and train new employees for their right job in the company. Yes. Um, production. Production. Control and supervise the production workforce and, and inventory. Mm -hmm. um, purchasing. Um, buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Okay. Eh, marketing marketing research and event what custom one one and need at the right place mm -hmm. Accounting and finance. Keep the financial 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 record of transactions. The global de démosle a la clase. Perdón. And bye. Este, le tomo a usted foto. Aquí tengo el screen, sí, aquí anoté. Ah, va. Entonces tenemos. <risa> For the right. Ajá. And try new employees for the right job in the company. <risa> Ruchesis, okay. um, Ruchesis, era buy and acquire. ¿Cómo se pronuncia? And acquire, creo. Que. Acquire, right, material, production, equipment. Eh, for For the years. use of the organization. Organization, ¿verdad? Organization. Oh, finance. Buy and acquire raw materials. I know. Skip the financial records of transactions involving monetary inflows and outflows. 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 Mm -hmm. Vale, si quiere podemos hacer uno y uno. 
21, ajá. Product ajá, production. Vaya. Control and supervise the production works management. Accounting and finance. Accounting and finance. Yeah, Oye, otra, dije, vez. Ver. otra vez. Demo. Production. Productions. Research and development. Research and development. Purchasing. Purchasing. Marketing. Marketing. Human resource management. Human resource management. Accountant and finance. Accountant and finance. Um, ahora el, usted sí, le digo la palabra. Ajá, Ajá. Le digo la palabra. Y, ok. Production. Pero, uh, control and supers, supers the production for face and inventory. Uh, marketing. Research and identify ones. What customer wants and needs at the right place? Accounting and finance. Keep the financial record of transition in borrowings, monetary inflows, and outflows. Purchasing. Buy and acquire raw materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Uh, human resource management. Recruit, select, and try new employees for the right job in the company. Okay. Judith. Hola. Hola. Le decimos palabra y usted pronuncia. Se nos incorporaron. Ah, sí. La teacher es que no es, no es el ruidito, la teacher. ¿no? Ajá, sí, cabal. Acabo de entrar, tenía problemas con mi internet, pero ah, bien, okay. estaba escuchándolos a ustedes. Ok, entonces le decimos bien. nosotros una palabra y usted nos va diciendo la definición para que practique. Mm, permítame. Quiero ver. Sí. Teacher. Ah. Can yes, you hear me, please? Tell me. Yes, tell me. Okay. Um, in the purchasing, the signification. Purchasing you... is the compras. Yeah. Mm -hmm. um, uh, uh, the signification in repeat, please. Purchasing. The pronunciation. Yeah. Purchasing. The pronunciation. Yeah. Purchasing. Toma, eh, uh, hagan un poquito the, de, de énfasis en the, la primera sílaba. The, the signification. The meaning? De esa cosa. Estoy hablando como de, de open English. Ay, disculpe. <laughs> It's okay. Red chicken. Purchasing. Purchasing is the pronunciation. And the meaning is compras. Uh, no, uh, le quiere saber la, la que le pronuncie la definición que tenemos aquí. En ah, ah the meaning, by, the um, definition. I'm sorry, um, I'm sorry, I'm sorry. <laughs> don't worry, don't worry. I was, I was thinking about something else. All right, purchasing. All right, buy and acquire raw materials. Acquire. acquire. Raw materials, yeah. production equipment, etc. Etc. es como etc. Normal, es lo que la hacen como el acento, ¿verdad? Etc. for the use of the organization. Ok. So it's the definition. And acquire raw materials. Raw, raw, acquire. como all raw material. Raw, mm -hmm. raw. Mm -hmm. raw, raw material. material. Uh, raw materials. Mm -hmm. Production equipment. 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 Okay. Yes. Mm -hmm. Production equipment. Y se lee, etcétera, o como etcétera, etcétera, ok. Mm -hmm. For the use of the organization, for the use of the organization, of es, the organization. en ese caso el the mm -hmm. se pronuncia como i porque mm -hmm. organization mm -hmm. empieza con una vocal, ok. No, una excepción. no, porque generalmente es the, the, pero ahí en el caso, porque la siguiente palabra inicia con vocal, se hace la excepción, eso es the organization. 
Pero eso okay. se usa siempre en una... Siempre que la, la palabra que continúe es con vocal, porque generalmente son con consonantes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí siempre decimos the, the house, uh -huh. the job, the professional, the occasion, the organization. Y okay. cuando, se, cuando va seguido una vocal. Uh -huh. Cuando la, la palabra que sigue inicia con vocal, ahí dices the. the. Uh -huh. Thank you. Right. Okay, thank you, teacher. No problem. You did? Ready? Hola, Ready. hola. Aquí, bueno. Este, con lo que la pronunciación a mí me cuesta mucho. No sé si... Por chance, por chance, por chance. Por Purchasing. 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 Haga, haga como mucho énfasis en la primera sílaba. Purchasing. 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 Buying a quality raw materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Marketing. Research and identify what customer want and need at the right place. Human resources management. Recruit, sell and entire new employees for the right job in the company. Accounting and financing. Keep the financial, financial record of transaction Involving monetary inflows and outflows. Inflows and outflows. Me okay. cuesta esa, esas palabras. Inflows uh -huh. and outflows. Inflows and outflows. And outflows. Coming, coming back. <laughs> coming soon. Coming, 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 returning. All right. Good evening to some participants. <laughs> Ok, let's double check. Antes de revisar el ejercicio, vamos a revisar el attendance, porque es que se nos incorporaron algunos que no habían dicho present at the beginning. Sí, Norma, still here, Celia, Claudia, Concepción, Damaris. Present. Damaris, Damaris, ¿lo voy a llegar Damaris? Voy a Why? No yet? No. Ever, right? Yes, present. Yeah, teacher, I am yes. present. It is present. Hello. Hello. How are you? Good. Good. Damaris, no, verdad? Oh, no. Juan Ramón, yes. Present. Yes, Judith, Carla Sofía, Lizeth, Damaris. No, no se incorporó Lizeth aún. Then we have Marcela, Mariana, Marina, Mirna, Mónica, and Tania. Tania? Present. Hello? Is that a Marilyn? No, right? Present. Yes? All right. Thank you. All right. All right. All right. All right. Yes, let's see, let's see, let's see, let's see. Oh my goodness. Veamos, ¿cómo nos quedó este exercise? Ya habíamos practicado, ¿verdad? 
a lot. We practice a lot. That's great. One second. ¿Cómo sintieron? <laughs> Good. A big difficult. challenge. Difficult. Difficult, but you can do it. Difficult. It's yes. Difficult. A little bit difficult. A little bit hard. Very difficult pronunciation. Very, the pronunciation is kind of hard. Yes, I know. Bye. Veamos, aquí hay algunas imágenes, acá tenemos ahí tratando de, de representar las diferentes áreas. Obviamente algunas vamos a tener que usar un poco la imagination. <ríe> ok, veamos, aquí tenemos las áreas igual escritas, production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ajá. Este sería nuestra picture number one. ¿Qué creen que representa? Vamos a ver, experts. Marketing. Uh -huh. Algo que está muy de moda hoy en día es el marketing digital, ¿verdad? De digital marketing. Entonces, es eso de tratar de llegar a los clients por todas las redes sabidas y por haber. ¿Ok? That's great. Number two. Mm -hmm. The people in the office. People in the office. ¿Qué creen que representa people in an office? Podría ser. Human resource. Human resource. Human resources management, usually they have this type of meeting, discuss, make decisions, right? Hire, recruit, staff, employees, and things like that. All right. Number three. Es el de arriba, okay? So it's the, it's the, the one right here. Accounting. Accounting. The accounting and finance. and finance. Yes, usually they get all these big charts of numbers in Excel, so they start counting accounting. all the inflows and outflows, right? Okay. Next one would be this one. Production. Production. Okay. Usually it's the production, right? In number five. Research and development. Research and development. And that would be, okay. And the number six would be this one, right? So it's the city number six. Mm -hmm. Purchasing. 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 Yes, they usually Purchasing. buy raw material, Purchasing. equipment for the production, right? Purchasing. Purchasing. All right, so recapping number one, we say it is? Marketing. Marketing, marketing, marketing. marketing. Number two? Human, human. resources, human resources right. management. Now number, two. number three? Accounting and finance. Accounting and finance. 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 finance number four and finance finance, finance. finance. Uh -huh. number four production production, production. production. number five production research and research and development and development, and development. Accounting. <laughs> accounting. Accounting was number three. So number six would be accounting and purchasing. That is a palabra más difícil de la noche. Purchasing. Purchasing. Acquire. 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 Ah, y esa esa palabra es bien común en, en inglés. Acquire, de adquirir, acquire, dice, acquire new uh, vocabulary, acquire fluency, yes, acquire, 
Ok, perfecto. Ese ya lo habíamos hecho, lo habíamos trabajado, of course. Ajá, vamos a ver, vamos a entrar a la parte de las information questions. ¿Cómo utilizamos las information questions? ¿Cuáles son las palabras más comunes para preguntar, para pedir información? Generalmente son las mismas de español. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué? Exacto, ¿verdad? Entonces son las mismas. Obviamente son las que las traducimos. ¿What? ¿Qué? ¿Where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿When? ¿Quién? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En what ¿Cómo? time? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Uh -huh. okay, ¿What time? Puede, obviamente las preguntas de tiempo pueden ser varias. Porque cuando decimos cuándo, obviamente nos referimos a qué día, a qué fecha. ¿What time? Es cuando es más, la hora más específica. Y how often podría ser también con qué frecuencia. Pero ahorita how often no se las han incluido. Así que vamos a, em a empezar. Esta es como la entrada. <ríe> This is just the appetizer. <ríe> no. Ok, it's not the main entry. So esta es como el aperitivo. What, where, when, how, what. Ok. Obviously. Vamos a seguir esta estructura. What do I do? Esto es como la base. Primero va la palabra de lo que quiero saber. What, when, where, why, how, who, how often. Cualquier. Quiero saber cuándo, cómo, por qué, para qué, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Do. ¿El do o el das? Obviamente, sí, un auxiliary. El do para los sujetos de I, you, we, they. Ya lo habíamos visto en, el, en las just no questions. Es el mismo orden. Solo lo que le estamos agregando es la palabra. La information que queremos saber. Por eso se llama information question. Entonces, what do You do. En el caso que yo le quiera preguntar a alguien más, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? Yes. Entonces tenemos information word, auxiliary, subject, and verb. Déjenme conectar mi computer que se va a morir. It's gonna die. <laughs> Ajá. En la primera, está tan sencilla que solo tenemos what. Do I do? ¿Cómo qué hago yo? What do I do? Me pregunto a mí mismo aquí. Pero si usted quiere preguntarle a alguien más, ¿qué es lo único que va a sustituir? El I por el What you. Do you. you. What do you do? ¿Sí? What yes. do you do? What do you do? ¿Y cuál es la respuesta? I supervise the Ajá. production work. The production. Workforce, la fuerza laboral. Workforce. Obviamente ahí va a variar. ¿A qué se dedica si lo que usted hace? One second. All right. What do you do? I supervise the production workforce. Hmm. I am the manager in the human resources department. I design logos for companies. ¿A qué se dedica? Right? <laughs> ok. Where? Ajá, que estamos preguntando la siguiente. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde? ¿Dónde, verdad? ¿Dónde sí. trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿En qué lugar? Aquí obviamente va a tener que ver mucho el contexto. Aquí la respuesta dice, I work in the accounting department. Como, ¿en qué área? ¿Dónde? En la compañía. So, I work in the accounting department. Pero, si usted le dice, where do you study? Where do you work? Where do you practice soccer? Eso va a depender. 
¿Ya es? Aquí porque todo lo estamos relacionando con el ambiente laboral. ¿Ya es? Where do you live? El ejemplo más común, ¿verdad? I live in San Miguel. ¿Ya es? Uh -huh. Where do you work? I work in San Salvador. Podría ser. Y estamos dando como una respuesta un poco amplia, pero es válida. Where do you work? En este caso, y dice, I work in the accounting department, está siendo bien específico. Dentro de la compañía, trabajo en el departamento de contabilidad. Yes? Yes. Accounting department. The accounting department. When do you go to meetings? When do you go? Ajá, cuando va a los meetings, o cuando tiene meetings, por decir algo. Ajá, generalmente, en nuestro caso, si alguien me dijera a mí, when do you go to meetings? I go to meetings every day. Cada, every day. Every cada day. vez que el jefe quiere. No. <risa> Almost every day. En theory, o sea, en teoría, mis meetings deberían ser Mondays and Fridays. But that's not the reality. <risa> ok. Actually, esta respuesta sería lo más accurate. I go to meetings two times a week or twice a week. Originally. <laughs> Pero then, it's not true. Mm -hmm. But of course, no for English corporate. <laughs> We don't usually have meetings. But here it's fine. <laughs> we usually have emails. We usually have other types of documents. So how do they plan the marketing? How? De qué forma? De qué manera? Okay. They investigate the customer's need. They investigan las necesidades de los customers. ¿Cómo? De qué forma? ¿Verdad? How? Una pregunta muy común con how es como how do you go to work? ¿De qué forma how hacen para llegar work? al trabajo? I take a bus, I drive, I walk, I ride a bike. Yes. How do you practice English? I read, I complete the exercise, I complete the platform. <laughs> okay, I practice conversations, I watch videos. How? Yes. And what time? Aquí. Déjenme ver si puedo hacer esto. Es un poquito abusive. Pero en mi caso, yo subrayaría todo eso. What time? What time? ¿Ok? Yes. What time do you take breakfast? What time do you start work? What time do you finish work? Yes. What time do you have classes? I take breakfast at 8 a.m. Ahí obviamente va a depender de lo que le pregunten. No sé. Siempre será what time do you take breakfast? What time do you have classes? What time do you practice English? Yes? Of course. Vaya. What do you do? Acá solo voy a sugerir que... En lugar de decir I, digan you. What do you do? Para que la otra persona le pueda responder a qué se dedica. Yes? I cook. Supervise. Oh, okay. I cook meals in a restaurant, podría ser. No sé a qué se dedica. I cook meals. Uh -huh. I attend customers. I supervise the production workforce. I hire new employees. I write reports. Ay, ¿qué hago realmente? Como algo específico. O lo más general, lo que hago en mi trabajo. Ajá. Cuando le pregunten, where do you work? Pues te va a responder el área en el que trabaja. I work in sales. I work in purchasing. I work in accounting. I work in the legal office. Okay. When do you go to meetings? se la pueden hacer así tal cual I go to meetings twice a week every day every morning how do they plan the marketing ajá, eso como podríamos 
como switcharla, como para adaptarla, que le hagan a usted una pregunta. How do you practice English? Uh -huh. How do you go to work? How do, you, uh, how do you exercise? How do you plan your meals? I no want to la cabeza. How do you use time? How do you use your free time? Could be. How mm -hmm. do you? How do you relax? Si me duele la cabeza, no me gusta. <laughs> what time? What time do you go to bed? What time do you start work? What time do you finish work? Could be. Esto lo podemos adaptar, obviamente, para hacerle las questions a nuestro partner. Yes? Is this clear? ¿De esto tienen, tienen a screenshot? O si no, igual la comparto. No problem. No problem. All right. Here we go. Vamos a hacer. Ah, estábamos en pairs, ¿verdad? We were in pairs. Yes. Yes. All right. Bueno, practiquemos con la misma partners. Only Mr. Ever not in your partner. What Do you do you go to meeting? <laughs> As you said. Teacher is okay to say that. Okay. Can you repeat it, please? Yes. When? When do you go to the meeting? When do you go to meetings? Yes. Yes. Mm -hmm. When do you go to meetings? I go yeah. to meetings once a week. Usted es gerente administrativo, manager, sí. manager, pero ya desde hoy si todo dijo manager y Manager Administrative. Administrative Manager. Uh -huh. Entonces, I am Manager. Así. Así se I am Administrative Manager. Manager. Uh -huh. Bye. Where do you work? Este era. En el departamento, ¿verdad? ¿Dónde trabaja? Ajá. ¿En qué departamento? Ajá, en el departamento de la empresa. Entonces, ten, ajá, entonces tengo que preguntarle, where do you work in, the, in, in your company? Así, ¿verdad? Eh, where, do you work, do, where do you work? Ajá, where do you work in your company? Eh, ¿Dónde tú I, trabajas en la compañía? I work in the administration. Entonces sería este. 
I work. El departamento administrativo sería, ¿cómo se dice? Lo anoté por aquí. ¿Eh? Ay, lo anoté. anoté cómo se dice departamento administrativo, porque no, no sería departamento administrativo. Yo, de, de, en, en administración. I, I don't take a breakfast. Really? Yes. Oh my God. <laughs> only, only coffee is all. <laughs> Como los migueleños. Solo yeah. café con pan. <laughs> La dieta. Sandro. <laughs> no, no hombre. <laughs> en serio. Yeah. Wow. Ok. <laughs> <laughs> Interesante. <laughs> but, um, <clears throat> uh, what do you do, Carol? Ah, bueno. Ah, bueno, I design uh, publicity and sometimes uh, I have a product for the customer. And sometimes, eh, ¿cómo se llama atender clientes? Mm. Attend customers. Ah, attend customers. <laughs> eh, Tania. Mm. Okay. How do. Sería, vamos a ver. En la tres. When do you? When do? Eh, como esa es como que hace. No. Ajá. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? Uh -huh. When do we go to meetings? Entonces, acá en este caso dijo que podíamos dejarlo igual. Eh, yo, por ejemplo, los tengo los martes. Y jueves, ah, pues sí, sería igual también. We go meetings twice times a week. Y yo no hago. No. <risa> Todos los días. Yo nunca. I never, never activity. Todos los días igual. ¿Cómo por eso? administrativo. Ajá, ¿cuál es el departamento? Tiene eh, varios. Digamos, no, si es que es una pastelería pequeña. Ah. Podría ser entonces parte de gerencia, digamos. Ajá. ¿Qué sería entonces eh, la de... Management. Management. Uh -huh. Management. Ok, la otra Vaya. es a class a class eh, at weekend durante la semana ok Pero, uh -huh. voy a copiar uh -huh. Do I I play I plan the class on weekend? I play at weekend during the week. Uh -huh, at the weekend. Bien. Okay. What 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 time do you take um, breakfast? Breakfast. Uh, I am Bradcat at uh, eight eight o'clock. Okay. Uh, I am no sé cómo se dice. A M. A M. Mhm. Mm Esa sería. Mhm. Mm Uh -huh. Bien. 
Hoy yo le voy a preguntar a usted. Uh -huh. Pero me voy a anotar yo también. Bien. Vale. Eh, dijo que aquí le cambiáramos el Amberta por you. El, dijo que lo cambiáramos. El, el, ¿Cuál? ¿En la primera? ¿En la pregunta? Ajá, sí, en la primera. What do you do? You do, ajá, le vamos a cambiar. El I por el you. Sí, correcto. Uh -huh. Bien. What do you do? I am a lawyer and I am a lawyer. And <laughs> Eh, no drinking coke. Ah, ni yo me lo creo. <risa> yo me muero. <risa> sí, yo también. <risa> Do you don't um, eat breakfast <risa> entonces? ¿Cuál nos falta? Yo no, de, and how about you do your work? What? Do you no sería? How do you do your work? I you you have a plan? <laughs> I work in the processing. I buy eh, ah, okay. Materials. Ah, okay. I always think you are a designer, designer. for my personal jobs. Yes. I am. Uh -huh. <laughs> in the, it's, in... it's very difficult now for you because the priests are following. ¿Cómo era? In Are... <laughs> Inflows and outflows. Mm -hmm. Everything is so expensive. Yes. Mm -hmm. Where do you... Yes. Ajá, la customer service. Ajá, customer service. ¿eh? Customer service. Mejor servicio a los clientes. I take breast, breakfast at seven, dijo, ¿verdad? Seven. Seven. Breakfast. Sometimes. A veces a las seis y media. Entonces sería sometimes seis, thirty, eight, Sometimes seven. Eight. No, las siete, una sola. Ah. Ah. I don't, bueno. No, no puede ser este tema. Bueno, no sé. <ríe> en todo caso sería, what time do you go to lunch? Pero... Oh, I take lunch at 12 am. And... Um, in the office. <laughs> But I I go my food. <laughs> Llevo mi comida. I prepare my food. I prepare my food at home. Uh -huh. I take at my home. lunch to the office. Uh -huh. And take my and take the lunch in the in the office. Mm -hmm. um, I have a question, please. Tell me. Uh, cuando dice when do se refiere a cuando, o sea, no un momento específico del día, sino al día. Uh -huh. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Si yo quiero saber la hora, digo what time. Sí, porque le, la, se la, le pregunté con el when do, pero en realidad era what time. Ajá, yo le escuché what time. Ajá. <risa> sí, al principio, no, sí, al principio pregunté 
De hecho, se podría pero... preguntar con Gwen. Sí, porque obviamente es que sí, sabemos pero... que uno come más de una vez en el día. En ese caso, por el contexto, podría ser when. When do you have breakfast? Podría ser I eat breakfast around 9 or around 7, around 8. Si no quiere ser muy específico, sí es válido. Pero uh, como ser más específico sería what time. Okay. Sí, por ejemplo, when, when do you have classes? Usted me podría decir from Monday to Friday. When do you have classes? Pero si le digo what time do you have an English class? I have an English class at 8, or from 8 to 10. Mm -hmm. Thank you. All right. La misma de Tania. How do you... Creo que ahí es meeting. Meeting. Ajá. When... When do no when, when do we do go to meeting? We go to meeting. She uh, wants a month, verdad? Once a month. Y el suyo quedaba no, igual. She meetings once a month. Y en mi caso quedaba igual. She fights. She, she go to meeting two times at week. At week. How How do you free time? How she, do you free time? Uh, in su caso sería she watch TV and she cooks. Yes. yes. In el suyo, she work which though she cook. <laughs> and relax. Y ahí vamos a ver. And number five. Mm -hmm. What time do you take a breakfast? She que she take at 8 a.m. Ah, y en el suyo sería she takes breakfast at 7 a.m. Yes. Okay. Ah, como se lo estamos preguntando el desayuno, pero si usted se come los desayunos. <laughs> <laughs> All right. Finish practicing a cat. <laughs> the cat saying good night. <laughs> uh huh. Did you finish the questions? Finish. Yes. Good. All right. I see you were practicing a lot. That's really great. Oh my God, let me see. I got confused with the slides. Oh, it's this one. Alguna duda? Algo que haya surgido? A la vez que hacían las questions? I have a question. Tell me. Yo tenía una, una duda. Este, cuando decimos una hora, que yo digo, por ejemplo, este 6 a.m. Uh -huh. es correcto o es correcto decir 6 a.m. o perdón 6 o'clock. Uh, Depende. Por ejemplo, si usted dice 6 a.m., lo que está diciendo es que a las 6 de la mañana. A.m. Uh -huh. Si dice 6 o'clock, está diciendo que a las 6 en punto. Ahí podría ser a.m. o p.m. O podría uh -huh. ser in the morning o in the afternoon. O'clock uh -huh. lo que significa es en punto. En punto, en punto. Ah. 6.30, 6.20, 6.15, a las 6.10, a las 6.20, y ahí ya no podría ser o'clock. Ok. Mm -hmm. Ahí va a variar si es in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Okay, Gracias. Perfect. No problem. ¿Alguien más? Any other question? Any other doubt? ¿Algo más que haya surgido? En el caso, eh, esta cuestión. Uh -huh. cuando digo, eh, o, o me refiero a ella, she walks her dog, o she walks. Walk. La primera está correcta, she walks her dogs, a menos okay. que no sean de ella, ah, <ríe> que ese sea su trabajo, <ríe> she walks her neighbor's dogs. 
<laughs> she walks other people's dogs. Pero si los chuchos son de ella, then her dogs. And okay. she walks her dogs. She goes. Mm -hmm. Nice. Someone else? No more? Todo blue? No. Todo blue in English is not possible. No. <laughs> in English, is everything good? Yes. All right. Para refrescar, como para reafirmar, esta sería la estructura para aquellos que funcionan con, como se decía, con fórmula. <risa> Recuerdo que en math, when I was in high school, la gente decía, no, hay que aprender de matemática. Vale, en inglés también puede pasar. Question word, auxiliary, subject, main verb, and complement. Esto es, es como el esqueleto. Así se montan las questions. Y obviamente ya expliqué que el do siempre va a ser para I, you, we, they. Y el das para he, she, it. Main verb, cuando dice main verb, es el verbo. El verbo principal de la pregunta. Estudia, trabaja, come, visita, viaja, atiende. Supervisa, yes. Entonces, si digo, what do you have? Y ya no necesito un complement. Hasta ahí ya tiene sentido la question. Where does she live? Ya no necesito un complement. Pero en el caso de when does he play? ¿Play qué? ¿Juega qué? When does he play football? What time do they get home? ¿A qué hora llegan ellos a su casa? How often, el que les decía, es con qué frecuencia. Como otra pregunta, pero este es para preguntar con qué regularidad hacemos alguna actividad. How often, si lo pronuncia often or often, igual está correcto. How often does Becky have online lessons? <ríe> con qué frecuencias Becky tiene sus online lessons. Y aquí, she has online lesson twice a week, three times a week, every day. Ahí va a depender con la frecuencia con la que eso ocurra o suceda. Yes. Ok. ¿Hay alguna doubt or question con respecto a esta explicación? No. Good. Right. Tenemos un pequeño exercise. Lo vamos a resolver entre todos. Acá tenemos las questions y acá tenemos las answers. Traten de resolverlo ustedes y luego lo vamos a hacer entre todos. Voy a dar two minutes para que lo traten de resolver. Lean las questions, lean las answers y vean cuál es la respuesta apropiada. Match the questions to the answers. What time does she get up? How does she go to school? Does she have breakfast every day? Aquí ya tenemos una yes no question que ya hemos visto. Uh -huh. What does she do in the afternoon? When does she go to bed? All right. Ya tienen sus apuestas. Oh. <laughs> Did you make your decisions? Yes. <laughs> All right. Perfect. Esta está fácil. It's easy, peasy, lemon, squeezy. What time 
Ya solo con eso yo ya sé que tengo que buscar una hora, ¿verdad? La respuesta. What time? ¿Qué hora? Does she get up? She get up at Get up at seven o'clock. She gets up at seven. Seven o'clock. Mm -hmm. She gets up at seven o'clock. That's right. How? How does she go to school? She walks, to school. she walks to school. She walks to school. Sí, esa es una pregunta bien común. ¿Cómo llegas o cómo haces para movilizarte a los lugares a los que necesitas ir? Ya sea al trabajo, a la escuela, a la universidad. ¿ya? How do you go to work? How does she get to school? How does she go to school? Right? Does she have breakfast every day? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she como algunos casos que escuché de acá de la clase. <laughs> Very similar. <laughs> okay. Uh-huh. But today, yes. I <laughs> ah, okay. <laughs> yes, because according to the nutritionist, breakfast is yes, the most important. Saludable. <laughs> healthy. <laughs> yes. What does she do in the afternoon? She does hang her homework. She does her homework. What? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué hace en las, en las tardes? ¿Qué hace en la tarde? When does she go to bed? She goes, she goes to bed, to bed at 10 p.m. Ajá, aquí les decía que esto es opcional. Si yo digo when o what time, estoy preguntando por la hora, ¿ya? Obviamente, si no nos queremos equivocar, sentimos mayor seguridad, mejor decir, what time does she go to bed? Pero si digo when, when, sorry, también estoy preguntando por cuándo, a qué horas. ¿En, ¿En qué tiempo se va a la cama? When does she go to bed? When she goes she to bed go at to 10. Bed. What time does she go to bed? Yes? Questions? No questions? No answers. Question. Easy peasy. Lemon squeezy. Bye. Entonces, tenemos que resolver algunos exercises que no presenta nuestro manual en el piano. I lose it. Aquí está. En la misma página donde estaba la explicación de las questions, está un ejercicio. Obviously, tienen nada más la respuesta. <ríe> uh, pero como ustedes ya tienen, ¿cómo se estructura? Question word, auxiliary, subject, verb, and complement. Ya saben cómo estructurar este exercicio. ¿Yes? Vale, lo vamos a trabajar obviamente en groups. Porque es bien fácil que yo nada más le dé la respuesta, pero that's not the objective. Así que vamos a recrear nuestros groups. Vamos a hacer menos grupos para que puedan compartir entre otros. Y ahí están, les quedaron de tres. La primera dice, I have to write a report about the production every Friday. Every Friday. Y de acuerdo al cuadro. When do you write a report about the production? <laughs> When do you? No, ¿cómo es? No, pero... La pregunta, la respuesta dice, I have to write a report about the production every Friday. I, I have, have to write a report. Y entonces yo digo, pienso, no sé. When 
itu teman when do you have a right to report when ajá uh -huh. creo que sí así se podría poner si lo ponemos bueno si pongamos el buen when do you Ah. Ajá, porque como ahí le está diciendo right. eh, cada el día, ¿verdad? Que hace como el, el reporte. Right. When do. When do you have right the production? Pero sí. Ajá, en esas en esas terminas. Y vaya, por ejemplo, en la segunda podría ser where I work in the world. Uh, where do you work? Where do you work? Uh -huh. ¿Verdad? Sí. But where do you work? Y en el 3, lo que decíamos, what time? We, we start the work. We start the work. What time? Ahí sería What do you What do you do, verdad? ¿En cuál? ¿En la cuatro? What do you do? Okay, so what do you do? What do you do? Creo que ahí se podría quedar así. What do you do? Create the new project. What do you do? When, Linda? When? When? And uh, cinco. Uh -huh. Yes. No, hey, perdón, ¿cómo dijo? When? Have you said they have a meeting? Meetings. Mm -hmm. Because we have to talk about the inflows and outflows. Okay. Maria, no sería una de how. ¿Cómo? No. En desunte, no, sí. estoy... Porque también puede ser... What does we do? What? What does we do? We design and other create the new product. What does el tiempo... La cuatro es, es como, uh, 
How do you say in the marketing? Es que aquí ella como que ella tiene un nuevo trabajo, pero a la vez eh, como que fue creativa en el nuevo trabajo. Algo así dice, ¿verdad? No. Este no. design and others dice diseño y otros. Este cre de crear un nuevo producto. Crea, crea un nuevo producto. Ajá. O ella como que creó un nuevo producto. Uy, vamos a ver qué significa. Permítame. Ajá, yo creo que es how. Nosotras diseñamos y creamos un producto. Creamos el nuevo Dice, producto. Ajá. Si sí, ella diseña el, un nuevo producto. How do okay. we plan Entonces, the market? Vamos a ver entonces. Do they go to meeting? No, porque ahí le está preguntando cuántas veces hace la, la, las reuniones. Y aquí lo que le está diciendo es que las reuniones las hace, dice, eh, porque no sé. Tienen una reunión porque tenemos que hablar. Ahí está la teacher. Estamos con dudas en la tercera. What I does. Teacher. Ajá. Dame. Estamos en dudas con la tercera, si sería what I do we, uh -huh. o Work. what I does, María. And I. And I. Suena mejor si dicen, uh, obviamente si dice María and I, o sea, es María y yo, ¿verdad? O sea, en we. Pero para que usted responda we, alguien le tuvo que preguntar ustedes. Uh -huh. Uh -huh. What time do you or you en María o María en you podría ser también. Uh -huh. Start working. What time entonces what time María? No, el la auxiliar. What time do what, what time what do, do you and María? Ajá. Uh -huh. Start working. What time do start working. you and Maria start working? Start oh, working. Nada más podrían dejar el you. Y usted ya sobre entiende que es ustedes, o sea, María y usted. De las dos formas está correcto. What I do you? What I do you and Maria start working? Yes. ¿Y las otras ya las habían trabajado o todavía les hace falta? No falta las últimas dos. Okay. All right, perfect. No problem. We so. design another create the new product. What do you do in your room? They, they have a meeting because we have to talk about the influence. Es que tienen una reunión porque tenemos. Ajá, como que les estuvimos preguntando por qué hacen la reunión. Ajá. O por qué van a hacer la reunión. Pero sería guay. ¿Cuál sería el objetivo? Guay es porque de la no, where, no was where went. Ajá. Tendría que ser guay. O sea, ese, ¿cuál sería el objetivo de la reunión? They have me because we have to talk about info and other people. Um, no. <laughs> <laughs> They have me because we have to talk about info. What time? How do they wait? What the meeting? 
¿Sería? ¿Cómo se dice? ¿De ser? No sé. ¿Would be? <risa> ¿Qué quiere decir? Es que estamos queriendo formular la última. Ajá. La última es más como de qué se va a tratar o cuál es el objetivo de la, de la reunión. Ajá. Entonces podemos usar why. Why, of course, why not. <risa> de hecho, esa es la que suena mejor. Why do they have a meeting? They ah, have a meeting pero... because they have to talk about influence and outflows. Ajá, ajá, pero es que no estaba. En los... este cuadro no tenemos el why. Ajá, ajá. <risa> es, es, es. Ay, yo le es la dije, cascarita. Este es un montón, este solo es el appetizer. Ah, ok, entonces why. Pues sí. Why do they have a meeting? Why not? Ajá. Mm -hmm. Vaya, finish, hoy sí. Finish. No, the first. The first one. Is... To write a report about the production every Friday. What do you have to do? What, what, do, do, you you what do you have to do on Fridays? Podría ser. Si le quieren agregar mm -hmm. como más picante. I have to write what a... do you do on Friday? What do on you Friday. have to do or what do you do on Friday? Cualquiera de las dos suena bien. On Friday, okay. Mm -hmm. Aquí tampoco es que esté escrito en piedra, ¿verdad? En ese caso, en el caso del orden de las question word, el auxiliar, el subject y el verb, ahí sí no hay para dónde. Ok. Uh -huh. Lo de más, el complement es optional. Thanks. All right. Vaya, ahí sí nos vamos. <risa> Esto sí estuvo intenso. <risa> Intenso. Hoy sí. Produced. <risa> Las últimas neuronas del día. Gone. <risa> ¿Qué más hay que comer para producir conexiones neuronales? <risa> Yo estoy hablando el mismo lenguaje. Chocolate. Yeah, yeah. Chocolate, no, eso solo produce endorphins, solo de la happiness. Uh -huh. Vegetables. Vegetales, ¿Tú? proteínas, protein. Proteins, exacto. Pescado, el sí. Fish. Uh -huh. Fósforo. Exacto. Uh -huh. Milk. Yes. Vaya, sí, vamos a ver este. Exercise, que nos dio el lata. A ver si lo encuentro. Tanta slide. Ah, vale. Aquí vamos a anotar lo que ustedes digan. Number one. La respuesta dice: I have to write a report about the production every Friday. Uh -huh. What day máximo? do you have? What. Recuérdense. What. Después necesito un auxiliar. Luego necesito un sujeto. Hasta ahí vamos bien. What, what do you. Yo. Right. What do you right. write on Fridays? Oh. Podría ser. Or what do you do on Fridays? Another oh. option. Oh. What oh. do you Friday. have to do on Friday? Tenemos tres opciones. Dejemos la más simple. What do you do on Yes, yeah. Eso es lo bien. Nada aquí, relaxing at work. ¿no? Oh, sí. Y aquí. Era bien yo. sarcástica la <risa> Ok, what do you do Friday? Podría ponerle un picante más. What do you write? ¿Qué escribís? O what do you have to do? ¿Qué tenés que hacer los viernes? ¿Ya? Pero mm. dejamos la más simple. What do you do on Friday? Y no puede ser también, mm -hmm. when do you have to write the report to prove? Sí, también podría ser, when do you have to write a report? Cuando. Ah, solo que ahí sí, ya la estructura bueno. es un poquito más complicada. Si el énfasis fuera el reporte, o sea, ¿cuándo es que tienes que escribir el reporte? When do you have to write a report? I have to write a report on Friday. Ahí on el énfasis sería on Friday. ¿Sí? Para decir cuándo. Ajá. Como que estuviéramos subrayados every Friday, ahí sí tendría que ser when. Pero como aquí es una, una respuesta que está, se, se presta para varias opciones de preguntas, dejémoslo hasta ahí. 
Pero it's, a, it's, pro it's probable. Yes, it's probable. It's possible. I work in the blue building. Ahí, ¿qué But, enfatizan ustedes? ¿Qué, se, yeah. ¿Qué sienten que es que como el, el, el énfasis de la respuesta? Where do you work? Uh -huh. Ajá, tra o sea, ¿qué están enfatizando en la respuesta? El lugar, ¿verdad? Que está trabajando en el lugar. En, uh, en, en el, el azul. edificio azul. Entonces, ¿cuál sería? Where. Where. Uh, where. Where do you work? Where. Where do you work? Ahí vamos bien. Where do you work? Work. Where, Where do, do you work? Do you work? Al otro le puse otro question mark ahí para disculpa. <laughs> ya está un question mark ahí. <laughs> es de, estas son reglas de inglés que uno no puede saltar. But Maria and I start working at 10 p.m. Mariana. What time do you and Maria start working? What time, uh, What time do you and Maria, and Maria start working? ¿A qué hora empiezan a trabajar, Maria? ¿Y tú? Yes, what time do you and Maria start working? We design and others create the new products. What do you do in your work? That would be. What do you do in your work at work? In your work. Work, work, work. Okay. They have a meeting because we have to talk about the inflows and the outflows. Mm -hmm. How how do you they work? How company? do they how how do they discuss the inflows and the outflows? Eso podría ser. ¿Cómo hacen para discutir los Ingresos y egresos. They have a meeting. Pero si la razón es, tienen un meeting porque necesitan discutir. Por ahí descubrieron que why? sería why. Why El cuadro no está, married? pero yo le dije why? hay varias. Entonces, ¿por qué? Why, why, do why they? does they have a meeting? Ok, necesitamos el do porque es I, you, we, they. Para he, she, it, si necesitamos el dato. Entonces, why, why do they have a meeting? A meeting. Cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. Don't you worry. Si usted se le hace más fácil decir meeting o meeting, it's okay. Meeting. Yes. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Because we have to talk about the inflows and outflows. Ok, okidoki. ¿A quién le corresponde este día quedarse? Los términos de fama. Ya no revisemos la attendance. Ya nadie más se incorporó, ¿verdad? Normal, Celia, Claudia, Concepción, Damaris, Elsie, Ever, Iris, Joana. Algunos estuvieron teniendo issues con los connections. Estuvieron entrando y saliendo. Juan Ramón, Judy, Carla, Lizeth. Marcela, Mariana, Marina, Mirna, Mónica, Tania, en Raquel. Ayer se ha quedado con nosotros Joana Michelle. Juan Ramón ya había pasado. Judith. Judith, Judith. Hola. Ya pasó usted también. Hola. No. No, entonces se quedaría no. ahorita. ¿Es ok? Ok. Perfecto. Ok. Okay, Judith. Cuéntame. Hola. Hello. 
¿Cómo le puedo ayudar? How can I help? Bueno, en este caso, eh, lo que es este, la escritura, muchas palabras yo las comprendo. O trato de comprender la verdad. Con dos o tres palabritas se puede interpretar la oración. Pero a mí me cuesta mucho lo que es la pronunciación. Y cuanto yo, digamos, escribimos. Nosotros uh -huh. escribimos oraciones uh -huh. con los ejemplos, lo hacemos fácil. Uh -huh. Pero ya al interpretarlo yo, si usted me pregunta algo, me bloqueo. No sé en ese momento cómo expresar esa oración. Entonces es algo que me está costando mucho y que yo siento de que tengo una cierta habilidad que me ayuda a interpretar las palabras, pero a la hora de pronunciar. Cuando la ve escrita, palabras. pero a la hora de producirlo le uh -huh. cuesta. Ajá, ahí sí. me bloqueo. Sí, es un proceso, es un proceso, no, no sucede como de inmediato. Sí, a uno nos toma un poquito más de tiempo, lo cual es normal. Pero una de las recomendaciones que puede echar a andar desde ya es que todo lo que diga, todo lo que lea, todo lo que, que, que escriba, lo trate de ir diciendo en su mente o de preferencia en voz alta. A veces nos da pena, pero eso no, no tiene que ser como la razón para no hacerlo. Por ejemplo, si usted está solo en su casa, no hay problema que usted esté repitiendo todo lo que va diciendo, todo lo que va leyendo, todo lo que va escribiendo. Porque a la hora de que lo tenga que decir o lo necesite decir, le va a salir con mucha más naturalidad. Vale, por ejemplo, si yo ahorita le digo, vaya, vale, cuénteme, ¿qué? Tres, cuatro cositas de usted. Su edad, dónde vive, qué hace, qué le gusta hacer. Tell me about yourself. O sea, no tendrá que ir y buscar tenerlo escrito para decirlo, sino que ya lo va a poder decir porque ya lo tiene como, eh, como más pronto, ¿sí? Lo tiene como ya más listo ese, ese discurso, digamos, mentalmente, ¿sí? Entonces, esas son sí. como las sugerencias, vaya. Para iniciar, dígame, tell me about yourself, cuénteme de usted. Eh, bueno... Sería, eh, sería, my name uh, is, my name is eh, Judy, mm -hmm. eh, eh, me gusta, perdón, I like, I like working, mm -hmm. eh, no sé cómo se dice actualmente, right now, o, ¿Cómo? Right now. Brian, I study. I study. I study. Mm -hmm. um, I like, I like este, ¿cómo lo voy a decir? Me gusta ser responsable. Pero no I sé. am responsible. Usted simplemente diga yo, I, yo, I, yo, I, yo, yo, yo. I am responsible. I, I, I am respo, uh, responsible. Responsible. Eh, responsible. Uh -huh. eh, vamos a ver. Eh, en mi caso, um, I am, I am este. ¿Cómo se dice? Per, eh, perfeccionista. Perfectionista. Perfectionista. Uh -huh. Y... Eh, I live in... Sola? I live in, in... ¿A dónde vivo? Uh -huh. en, vivo... I live in... Aileen in, eh, en Apopa. En Apopa. I work. I work en school de eh, school San Jerónimo, la ermita. ¿Darís en WhatsApp o en Apopa? 
Eh, apopa. Sí, apopa. Uh -huh. I am a teacher. I am teacher de education basic. Basic education. Uh -huh. yes. Vale, todo eso, o sea, no importa que usted inicie con esas oraciones cortitas, pero que la repase, la repase, para que a la hora que las necesite decir, ya tenga como la información más fresca, ya la tenga como más, por decir un, una, una palabra, no debería ser así, pero las tiene como ya más practicadas, más ejercitadas, ¿sí? más. como cuando uno... Eh, ten ensayos para presentar una obra de teatro, por decir. Uno tiene que ensayar uh -huh. y ensayar y ensayar esos diálogos un montón de veces para que le salgan naturales y le salgan, uh -huh. o sea, más convincentes, ¿verdad? Entonces, eso, trate, de, ajá, trate de, de hacerlo y, y la verdad es que va bastante bien. O sea, no es que, que así como que no tiene ni idea, pues tiene noción. Entonces, eso ya es, ya es un... Plus, ya es un avance, entonces, ¿qué es trabajar sí, en eso? Lo que sucede es que, este, por ejemplo, en los diálogos, yo he estado buscando información, ¿verdad?, de diálogos escritos, y yo siento que, que muchas palabritas eh, yo las interpreto, entonces eso es lo que, lo que quizás ahorita puede decir lo que a mí me gusta, pero el lo que me desagrada es que yo quiero pronunciar <risa> bien el vocabulario y no puedo y siento que me bloqueo. En ese caso. Lo que le decía, o sea, ahorita uh -huh. por lo menos ya está ese avance, ya hay base que le gusta el vocabulario, le gusta adquirir el vocabulario. Obviamente cuando tenemos más vocabulario se nos hace más fácil hablar de cualquier tema, eso sin duda. Pero uh -huh. a la vez que vaya adquiriendo vocabulario trate de irlo incorporando ya en oraciones. En oraciones que hablen de algo real, ¿sí? Como de dónde usted es, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta hacer, con quiénes trabaja, pero ya en oraciones. Y decirlo siempre en voz alta para que se acostumbre a escucharse usted mismo y no diga no me gusta o no, no, no me gusta cómo me escucho porque tiene que gustarle cómo se escucha y, y que evitemos esa parte de que me bloqueo, ¿verdad? Si se equivoca, si sí. no dice una o dos palabras en, en el orden o en la pronunciación exacta, pues no hay problema porque we are learning. Así estamos aprendiendo. ¿Sí? Bien. Muchas gracias por nice su consejo. Nice to meet you. <laughs> Take care. Nice See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye.